वेलकम ऑल ऑफ यू माई सेल्फ प्रोफेसर राजेंद्र गोरी फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सी एस एम एस एस कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक औरंगाबाद मगिल लेक्चर मध्य अपन बगित बिल्टअप सेक्शन एंड हाउ टू फाइंड द मुमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ दैट बिल्टअप सेक्शन ऑफ एंगल सेक्शन्स आता हा लेक्चर मधी आप डिस्कस करना आहोत to find out the moment of inertia of a built up section of t sections so let us start from the first problem find the moment of inertia of t sections 150 by 180 by 40 mm about an centroidal xx and y axis the overall depth of section is 180 mm so moment of inertia find karaycha ait t section dilela ait तर टी सेक्शन के डायमेन्शन्स दिल वन फिफ्टी एम एम बाय वन एटी एम एम बाय फोर्टी एम एम तो ओवरऑल डेप्थ जी है सेक्शन की ती दिल वन एटी एम एम आड्थ ऑफ फ्लेंज दिल वन फिफ्टी एम एम आिकनेस ऑफ वेब एंड फ्लेंज दिल फोर्टी एम एम सो फर्स्ट स्टेप राइट डाउन दी गिवन डेटा विड्थ ऑफ फ्लेंज फिफ्टी एम एम ओवरऑल डेप्थ वन एटी एम एम थिकनेस फोर्टी एम एम एंड टू फाइंड आउट द मुमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट एक्स एक्स एंड वाय वाय एक्सिस ऑफ टी सेक्शन्स सेकेंड स्टेप जस कि आप बगित कुछ बिल्टअप सेक्शन का मुमेंट ऑफ इनर्जिया जर आप फाइंड आउट करना क्या सेक्शनला अपन का इन रेक्टैंगल मधे डिवाइड कर आता या टी सेक्शन्स मधे तुम्हें जस कि बगू शकता फिगर मधे कि दोन रेक्टैंगल बनती एक फ्लेंज का एक रेक्टैंगल टू वेब का रेक्टैंगल वन अपन फ्लेंज ल कन्सिडर के लिए कि विड्थ है वन फिफ्टी एम एम आप्थ है फोर्टी एम एम आबला रेक्टैंगल टू कन्सिडर के लिए जैसे कि विड्थ है फोर्टी एम एम आप्थ है वन फोर्टी एम एम यठिका तुम्हें बगू शकता फिगर वन जी है ती फ्लेंज आ फिगर टू जी है ती वेब ऑफ टी सेक्शन्स तो फिगर वन जी है वन फिफ्टी एम एम विड्थ आने डेप्थ दिल फोर्टी एम एम आ फिगर टू जी है तो तिजी विड्थ है फोर्टी एम एम आन डेप्थ है वन फोर्टी एम एम गिवन प्रॉब्लम मध्य तुम्हें बहू शकता ओवरऑल डेप्थ दिल आप वन एटी एम एम तबन अपन का फोर्टी एम एम डेप्थ ऑफ फ्लेंज माइनस के लिए राहली जी डेप्थ है तो तुम्हार डेप्थ ऑफ वेब राहली तो वन एटी माइनस फोर्टी वन फोर्टी एम एम डेप्थ ऑफ वेब तो मुमेंट ऑफ इनर्जी फाइंड आउट करना सा सर्वे पहले लगता एक्स बार आय बार तो यह एक्स बार आय बार अपने फॉर्म्यूला महत्व स्टैंडर्ड फॉर्म्यूले तो ये अपने पहले डिस्टन्स बिट्वीन इंडिविजुअल एक्सिस ऑफ दैट सेक्शन आक्सिस ऑफ होल टी सेक्शन या दोगम डिस्टन्स फाइंड आउट कराव लगे तैयारी एक्स बार आय बार फाइंड कराव लगते अपने तो जी वन हा रेक्टैंगल वन का सेंट्रॉइड है जी टू हा रेक्टैंगल टू सेंट्रॉइड है आ जी हा टोटल टी सेक्शन का सी जी है सेंट्रॉइड है एक्स एक्स एक्सिस पास एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन्स एक्स वन एक्स वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू सी जी ऑफ रेक्टैंगल वन एंड एक्स टू एक्स टू एक्सिस इज पासिंग थ्रू सी जी ऑफ रेक्टैंगल टू सो लेट लेट्स टेप थ्री टू फाइंड आउट द एक्स बार एंड वाई बार विथ रेफरेंस टू द ओ एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली ओ ए इज हरिजेंटल एक्सिस एंड ओ बी इज वर्टिकल एक्सिस एक्सिसपासन अपने डिस्टन्स फाइंड आउट कराए प्रत्येक रेक्टैंगल सी जी पर्यत तो अपना एक्स बार आय बार ए वन एरिया ऑफ रेक्टैंगल वन सो विड्थ आहे वन फिफ्टी एम एम आप्थ आहे फोर्टी एम एम सो रेक्टैंगल वन एरिया इज सिक्स थाउजंड एम एम स्क्वेर ए टू एरिया ऑफ रेक्टैंगल टू सो बी इज फोर्टी इन टू डेप्थ इज वन फोर्टी 
5600 mm square area of rectangle 2 x bar distance of a cg of a t section from ob vertical axis pass na t section cha cg paryanta cha distance manjes x bar figure madhe baghu shakta tumhi x bar denote kelela hai ta thikani distance between ob and cg of t sections so formula x bar sathi आपन बगित लाए, a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2, a1 मंजे काय तुमचा area of rectangle 1, x1 मंजे ob पासन rectangle 1 चा cg परेंत चा distance, मंजे x1, a2 area of rectangle 2, आणि x2 मंजे ob पासन rectangle 2 चा cg परेंत चा distance, आणि upon total area of T sections. So x1 is distance of a center of a rectangle 1 from left side OB. So total width of that rectangle 1 or flange is 150 mm. So OB pasna techa CG parenthesis distance will 150 by 2. Total width by 2. So 75 mm y1 is distance of a center of a rectangle 1 from base horizontal axis pass na rectangle 1 cha cg parenta cha distance manje kaya asnare y1 so wave depth is 140 the rectangle cha bottom side parenta cha distance i 140 and plus depth of rectangle 1 by 2 it's a depth type 40 mm by 2 140 plus 40 by 2 is 160 mm distance of centroid of a rectangle 1 from OE is y1 similarly rectangle 2 study x2 is distance of centroid of rectangle 2 from left side OB OB personal horizontal distance CG 2 parenthesis when just rectangle 2 just CG parenthesis the total distance of wave parenthesis rectangle 2 just side parenthesis distance i 55 mm and rectangle chi width i 40 55 plus 40 by 2 it's 75 mm x2 and y2 oa parenthesis oa pasna rectangle 2 just cg parenthesis distance manje total depth i 140 mm rectangle 2 chi y2 is equal to 140 by 270 mm. Then x bar formula for the value put up kara x1 and y1 cha. To mala x bar metal area 6000 into x175 plus area 2 5600 into x2 75 by a1 plus A2, 6000 plus 500, 5600 is equal to X bar is 75 mm. Mm-hmm. You can see that in two cases, X bar has X1 and X2 has the same. Because given figure is symmetric about Y, Y axis. The G figure, the section, symmetric about axis a cell zar about y y symmetric a cell tar tya figure cha x bar direct tumhi total width of section by 2 yau shakta manje ita jase ki baghu shakta tumhi total width of sections kiti hai 150 mm 150 by 2 75 direct hi find out karu shakta ani asa hi formula na find out karu shakta Tenantra y bar a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2 so, a1 y1 upon find out kelele value put up kara to mala y bar better x bar ani y bar ka asna hai tumcha t section cha cg parenta cha horizontal ani vertical coordinate manjes tumche ka asna hai x bar ani y bar tenantar step number 3 to find out the moment of inertia of a T section about centroidal XX axis. Horizontal centroidal axis la the moment of inertia find out karai sa T section sa. The figure madhe bagu shakta tumi XX axis dakao le laet, YY axis dakao le laet. 
आणि दोघं रेक्टँगुलर सेक्शन्स दाखवले इन द फॉर्म ऑफ टी सेक्शन्स तर यामध्ये आपल्याला रेक्टँगल वनचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचं आहे सी जी म्हणजेच एक्स एक्स ॲक्सिसला तर कसा फाइंड आउट करता येईल आपण बघितला बाय युझिंग पॅरल ॲक्सिस थेरम आपण कुठल्याही सेक्शनचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया कुठल्याही रेफरन्स ॲक्सिसला फाइंड आउट करू शकतो तर म्हणजेच या रेक्टँगल वनचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझेंटल एक्स एक्स ॲक्सिस फाइंड करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला पॅरल ॲक्सिस थेरम माहीत असायला हवा पॅरल ॲक्सिस थेरम आपल्याला माहिती आहेत आय ए बी इज इक्वल टू आय जी प्लस ए वन एच वन स्क्वेअर आय जी म्हणजे मुवमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट सेंट्रॉइडल ॲक्सिस म्हणजे या रेक्टँगल वन जर कन्सिडर केला आपण तर याचा सेंट्रॉइड कुठे आहेत रेक्टँगल वनचा ॲट अ पॉईंट जी वन म्हणजेच या रेक्टँगल वनचा मुवमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट दॅट जी वन माहीत असायला हवा आता आपल्याला जो की आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युलाने फाइंड आउट करतो बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व जर अबाउट एक्स एक्स असेल तर अबाउट वाय वाय जर असेल तर डी इंटू बी क्यूब बाय ट्वेल्व याचा एरिया माहीत असायला हवा आणि डिस्टन्स बिट्वीन ज्या ॲक्सिसला आपल्याला मुवमेंट ऑफ इनर्जिया फाइंड आउट करायचं आहे त्या ॲक्सिसपर्यंतच कुठपासनं सी जी ऑफ दॅट रेक्टँगल या दोघांमधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करावं लागेल आपल्याला तर इथं फिगरमध्ये तुम्ही बघू शकता एक्स वन आणि एक्स या दोघं ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स जे ते दाखवलेत एच वन तर एच वन इज इक्वल टू वाय वन मायनस वाय बार तर वाय वन आपण फाइंड आउट केला आहेत आणि वाय बारही फाइंड आउट केला आहे फिगरमध्ये बघू शकतात तुम्ही वाय बार आला आहेत वन सिक्स्टीन पॉईंट फाय फाय एम एम आणि वाय वन आहे तुमचा वन सिक्स्टी एम एम ठीक आहे तर या ठिकाणी फाइंड आउट करूयात आपण मुवमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट एक्स एक्स ॲक्सिस फॉर रेक्टँगल वन आय एक्स एक्स वन आणि फॉर रेक्टँगल टू आय एक्स एक्स टू तर आय एक्स एक्स काय असणार आहे मुवमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट टी सेक्शन अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन्स आय एक्स एक्स वन असणार आहे मुवमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ रेक्टँगल वन अबाउट सेंट्रॉइड जी म्हणजे रेक्टँगल वनचा मुवमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन तसंच रेक रेक्टँगल टूचा मुवमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन्स बाय युझिंग पॅरल ॲक्सिस थेरम आय एक्स एक्स वन इज इक्वल टू आय जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वेअर आय जी वन असणार आहे तू आपला रेक्टँगल वनचा मुवमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट सी जी ऑफ दॅट रेक्टँगल सो बी वन डी वन क्यूब बाय ट्वेल्व बी वन इज वन फिफ्टी D1 वन इज फोर्टी क्यूब बाय ट्वेल्व सो मुवमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ रेक्टँगल वन अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टँगल इज एट हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर थ्री एम एम पावर फोर त्यानंतर एरिया ऑफ रेक्टँगल वन बी इंटू डी वन फिफ्टी इंटू फोर्टी सो सिक्स थाउजंड एम एम स्क्वेअर एच वन आत्ताच बघितलं आपण फिगरमध्ये एच वन काय आहेत डिस्टन्स बिट्वीन सी जी ऑफ रेक्टँगल वन अँड सी जी ऑफ टी सेक्शन्स म्हणजेच ॲक्सिस एक्स वन एक्स वन आणि एक्स एक्स ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स जे की एच वननं आपण डेनोट करतो एच वन काय आहे वाय वन मायनस वाय बार वाय वन आहे वन सिक्स्टी मायनस वाय बार आहे वन सिक्स वन वन सिक्स पॉईंट फाय फाय सो एच वन आला फोर्टी थ्री पॉईंट फोर फाय एम एम नाव पुट आउट द व्हॅल्यूज इन पॅरल ॲक्सिस थरम सो एट हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर थ्री प्लस एरिया सिक्स थाउजंड इंटू एच वन फोर्टी थ्री पॉईंट फाय फाय स्क्वेअर सो मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टँगल वन अबाउट टी सी जी ऑफ टी सेक्शन इज ट्वेल्व पॉईंट वन सेवन नाईन इंटू टेन टू द पावर सिक्स एम एम पावर फोर सिमिलरली फॉर रेक्टँगल टू आय जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वेअर सो आय जी टू इज बी टू डी टू क्यूब बाय ट्वेल्व सो आय जी टू इज फोर्टी इंटू वन फोर्टी क्यूब बाय ट्वेल्व नाईन पॉईंट वन फोर सिक्स इंटू टेन टू द पावर सिक्स एम एम पावर फोर हाजला मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टँगल टू अबाउट सी जी ऑफ टी सेक्शन्स एरिया ऑफ रेक्टँगल टू इज फाय हंड्रेड फाय थाउजंड सिक्स हंड्रेड एम एम स्क्वेअर एच टू 
जस कि एच वन बगित होता अपन डिस्टन्स बिट्वीन रेक्टैंग सी जी ऑफ रेक्टैंगल वन एंड सी जी ऑफ टी सेक्शन तसच एच टू आना है तुम्हारा डिस्टन्स बिट्वीन सी जी ऑफ रेक्टैंगल टू एंड सी जी ऑफ टी सेक्शन दैट इज डिस्टन्स बिट्वीन एक्सिस एक्स टू एक्स टू एंड एक्स एक्स एक्सिस फिगर मधे बगू शकता तुम्हें एच टू वाय मैनस वाय बार मैनस वाय टू सो वाय बार इज वन सिक्सटीन पॉइंट फाइव फाइव माइनस वाय टू इज सेवनटी सो एच टू इज फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव फाइव एम एम बता आय एक्स एक्स वन आ एक्स एक्स टू फाइंड आउट के लिए अपन टोटल आय एक्स एक्स फाइंड आउट करू शको अपन आय एक्स एक्स वन प्लस आय एक्स एक्स टू सो ट्वेल्व पॉइंट वन सेवन नाइन इंटू टेन टू द पावर सिक्स प्लस ट्वेंटी वन पॉइंट टू एट जीरो इंटू टेन टू द पावर सिक्स सो आय एक्स सिक्स इज इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट फोर फाइव नाइन इंटू टेन टू द पावर सिक्स एम एम पावर फोर हा जला मुमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ अ टी सेक्शन अबाउट हॉरिजेंटल सेंट्रॉइडल एक्सिस आता सेमिलर वे अपने मुमेंट ऑफ इनर्जी फाइंड आउट कराए अबाउट वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस अबाउट वाय वाय एक्सिस सो सेम वे आय वाय वाय इज इक्वल टू आय वाय वाय वन प्लस आय वाय वाय टू वेयर आय वाय वाय का तुम्हारा मुवमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ टी सेक्शन अबाउट सेंट्रॉइड जी आय वाय वाय वन मुवमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ रेक्टैंगल वन अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ टी मीन्स अबाउट जी एंड आय वाय वाय टू इज मुवमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ रेक्टैंगल टू अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन्स सो सिमिलर वे बाय यूजिंग पैरल एक्सिस तेरा आय वाय वाय वन इज इक्वल टू आय जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वेर आय जी वन इज डी इन टू बी वन क्यूब बाय ट्वेल्व डी इज फोर्टी इंटू वन फिफ्टी क्यूब बाय ट्वेल्व सो एलेवन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्स एम एम पावर फोर ए वन इज सिक्स थाउजंड एम एम स्क्वेर एच वन का डिस्टन्स बिट्वीन सी जी ऑफ रेक्टैंगल वन एंड डिस्टन्स बिट एंड सी जी ऑफ टी सेक्शन्स मीन्स जी एंड जी वन सो डिस्टन्स बिट्वीन एक्सिस वाय वन वाय वन एंड वाय वाय एक्सिस सो इन फिगर वी कैन सी दी आय वाय वाय वन एक्सिस एंड वाय वाय एक्सिस इज ओवरलैप इच अदर मजेस क्या तुम्हारा स्टार्टिंग संगित कि जो सेक्शन सिमेट्रिक अबाउट एनी एक्सिस है अस कस ओखाएं कि जो एक्सिस जर सेक्शन से एक्सिस डिवाइड के नर ओवरलैप हो समा रेक्टैंगल वन जर आप कन्सिडर के रेक्टैंगल वन का जो वर्टिकल एक्सिस बगित वाय वाय रेक्टैंगल टू का जर वाय वाय एक्सिस बगित तो दोग ओवरलैप होता है हो कि नहीं मजेच तो सेक्शन सिमेट्रिक है वाय वाय एक्सिस जो सेक्शन सिमेट्रिक अबाउट ए वाय वाय एक्सिस जर आल तो सेक्शन का मुवमेंट ऑफ इनर्शी अबाउट दैट एक्सिस काड़ते वेस एच ची वैल्यू जीरो आना है कसी ती बता सो एच वन इज एक्स बार माइनस एक्स वन सो एक्स बार इज सेवटी फाइव एंड एक्स वन इज ऑल्सो सेवनटी फाइव सो एच वन इज जीरो इत ब्रैकेट मधे बगू शकता इतना मैं टाकल टी सेक्शन इज सीमेट्रिक अबाउट वाय वाय एक्सिस कशा मु ही एच वन ची वैल्यू जीरो आई तर हा सेक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाय वाय एक्सिस मग ये पैरल एक्सिस थेरम यूज करना की गरज नहीं जो तुम्हारा आय वाय वाय वन है आई जी वन आना है तो तुम्हारा क्या आना है आय वाय वाय वन आना है तरीपन वैल्यू पुटअप कर आई जी वन अपन फाइंड आउट के एलेवन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्स प्लस एरिया सिक्स थाउजंड इंटू एच एच कि जीरो जीरो स्क्वेर सो प्लस नंतर नी टर्म है ती जीरो होना है आई वाई वन इज इक्वल टू आई जी वन इज इक्वल टू एलेवन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्स एम एम पावर फोर सिमिलर वे आई वाई वाई टू आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वेर आई जी टू इज डी टू बी टू क्यूब बाय ट्वेल्व डी टू इज वन फोर्टी 
b2 is 40 cube by 12 seven four six point six six seven into ten to the power three mm power four a2 5600 mm square and h2 is zero because section is symmetric about y y axis so put out the values we will get i y y2 is equal to ig2 is equal to 746.667 into 10 to the power 3 mm power. So total moment of inertia about vertical centroidal axis is IYY1 plus IYY2. So L1.996 into 10 to the power 6 mm power 4. Moment of inertia find out karatana ek gosht nahi mi lakshat thay wai chiye. Kizar section symmetric asal. Majja axis la symmetric asal. त्या एक्सिस चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड हा इज इक्वल असतो कशाचा पॅरलल एक्सिस थेर म्हणजे h2 ची व्हॅल्यू जी आहे ती झिरो येणार त्या टर्म मध्ये आणि ऑबवियसली i y y2 इज इज इक्वल टू i g2 तसेच i y y1 इज इक्वल टू i g1 म्हणजे सेंट्रोइडल एक्सिस आणि बिल्ट अप सेक्शनचा एक्सिस चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम असणार आहे थोडक्यात ठीक है, ओके, तो ये चंद अंतर बग, बगना रहता है अपन नेक्स्ट लेक्चर में दे इन्वर्टेड टी सेक्शंस, हाँ जला टी सेक्शंस, या पहले बगीत लेता अपन एंगल सेक्शंस की वो एल सेक्शंस ऑफ बिल्ट अप सेक्शन, आता ये चंद अंतर बगना रहता है अपन पुडिल लेक्चर में दे इन्वर्टेड टी सेक्शंस, ओके, थैंक यू